வணக்கம் முருகேசன் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாரன் ப்ரொபர்ட்டு வந்து ஒன்று சொல்வார் ஒரு இதில் இப்போ சமீபத்தில் கூட நான் படித்தேன் உங்களால் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ண முடியலைன்னா நீங்களாகவே பங்கு வாங்கிறது கூடாது அப்படிங்குவார் என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களால் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப பண் ரீட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் அதை உங்களால் இப்போ ப பார்த்து அனலைஸ் பண்ண ஒரு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அதோட ஒரு பங்கோட என்ன மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிய முடியும் அப்படி தெரியலைனா வந்து நம்ம தானாகவே வந்து ஒரு பங்கை போய் வாங்கக்கூடாது அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பங்கு வாங்கக்கூடாது ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் தேவை இந்த ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து நம்ம படிக்க த படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் அதில் இப்போ மூணாவதாக பார்க்க போகிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுருக்குறேன் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுருக்குறேன் இப்போ மூணாவதாக வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி தான் இதில் சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அதாவது மணி கண்ட்ரோலில் உள்ள கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மணி கண்ட்ரோலில் விட ஸ்க்ரீனர் டாட் இனில் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நான் ஸ்க்ரீனர் டாட் இனில் வந்துக்கிறேன் இது வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மூன்று ஒரு செக்ஷன் இருக்குது மூ அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மூணு செக்ஷனாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆஃப்ர கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி கேஷ் ஃப்ரம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு மூணு செக்ஷனாக பிடிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முத முதலாக பார்க்கக்கூடியது இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் பார்ப்பாங்க அப்புறம் தான் பேலன்ஸ் ஷீட் போவாங்க அப்புறம் தான் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து உள்ள அந்த கம்பெனிக்குள்ளே உள்ளே வர கேஷ் எவ்வளவு வெளியே அதாவது பணத்தோட வரவு செலவு பணம் உள்ளே எப்படி வருது வெளியே எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரியலாக பணத்தை பற்றி தான் அதில் வந்து இருக்குமே ஒழிய கேஷ் பற்றி கேஷோட உள்ளே வர்றது செலவு எங்கெங்கே போகுது அப்படிங்கிறத இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு பார்க்கலாம் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சேல்ஸ் ரெவன்யூ வந்து காமிச்சிருவாங்க சில சமயங்கள் அது வந்து கலெக்ஷனே பண்ணப்படாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா கலெக்ஷனே பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ரெவன்யூ இருக்கும் நெட் ப்ராஃபிட்டுன்னு காமிப்பாங்க அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காமிக்கிற நெட் ப்ராஃபிட்லாம் ரியலான நெட் ப்ராஃபிட் இல்லை அது வந்து கலெக்ஷன் பண்ணினா மட்டும்தான் அந்த பணத்தை வந்து கலெக்ஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து கேஷாக மாறுமே ஒழிய ஆனால் அங்கே காமிக்கிற பணம் வந்து நிறைய கம்பெனிகளுக்கு வந்து உண்மையான கலெக்ட் கலெக்ஷனே ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இது கூட நான் லாஸ்ட்டாக பெல் அப்போ பெல்லோட ஸ்டாக் அனாலிஸ் பார்க்கும்போது கூட நான் அதில் பார்த்துருந்தேன் அதோட ப்ராஃபிட் காமிக்கிற அளவுக்கு வசூலே பண்ணாமல் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்து இது இது பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த இது இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வர ஒரு செக்ஷன் வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து இன்னும் வந்து அதிகமாக வந்து அன்ஃபோல்ட் அன்ஃபோல்ட் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ரம் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து தன்னுடைய பிஸ்னஸ் அதாவது வியாபாரத்தோட செயல்பாடுகளினால வரக்கூடிய பணம் தான் வந்து இந்த கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் செஞ்சு வரக்கூடிய ரெவன்யூ எவ்வளவு அது எவ்வளவு வசூல் பண்ணி அந்த கேஷ் வந்து எவ்வளவோ அதுதான் வந்து இந்த கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் ரிசீவ் எவ்வளோ பணம் வசூல் ஆச்சு இன்வென்டரி அந்த மாதிரி நிறைய போட்டு அது ஒட்டு மொத்தமாக வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆக ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருவாங்க அந்த பிஸ்னஸோட செயல்பாடு மூலம் வந்த வரக்கூடிய பணம் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பெரும்பாலும் நெட் ப்ராஃபிட்டை விட அதிகமாக இருக்குன்னு அதிகமாக இருந்தால் நல்லது ஆனால் இப்போ அப்படி பெரும்பாலான கம்பெனிகளுக்கு இருக்கிறது இல்லை அப்படி
ஆட் பண்ணோம் நான் என்னோடய எக்ஸல் சீட்லேயே பண்ணியிருப்பேன் ஆட் பண்ணோம் நெட் ப்ராஃபிட்டோட பத்து வருஷத்தோட ஆட் பண்ணோம் இது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதி கேஷ் ப்ரோம் கேஷ் ப்ரோம் ஆப் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி நெட் ப்ராஃபிட்டோட அதிகமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப குறைவாக இருந்துடக்கூடாது நெட் ப்ராஃபிட்டோட டோட்டல் நெட் ப்ராஃபிட் டென் இயரோட டோட்டல் நெட் ப்ராஃபிட்டை விட டொன் டென் இயரோட கேஷ் ப்ரோம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்துடக்கூடாது அப்படி குறைவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த நிறுவனம் வந்து சிறப்பாக செயல்படலை பணத்தை வந்து ஒழுங்காக வசூல் பண்ணலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ ஒரே நிமிஷம் பெல் வந்து ஓகே இந்த பெல்லோட இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருந்துச்சு அதை நான் சொன்னேன் இப்போ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோடய இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் சொல்கிறேன் நான் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணி போட்டிருப்பேன் அதாவது டென் இயரோட நெட் ப்ராஃபிட் டென் இயரோட கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது பர் நெட் ப்ராஃபிட்டோட கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ வந்து ஓரளவு வசூல் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிறது அதிகம் அதுவும் தென் இயரோட நெட் ப்ராஃபிட்டோட கே இந்த ப்ராஃபி கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்து அதிகமாகவே இருக்கிறது நல்ல விஷயம் இது ரிலையன்ஸில் இந்த மாதிரி வந்து டென் இயரோட இது கூட்டி பார்க்குறது அந்த நிறுவனம் வந்து கரெக்டாக செயல்படுதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக அடுத்த உள்ள செக்ஷன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டிங்னா எதுக்கு அப்படின்னா அந்த நிறுவனம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கூட ஏதாவது வேறு ஒரு நிறுவனங்களில் சேரோ பங்கோ இல்லை வந்து பாண்டில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் கூட அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை லாபத்தை இங்கே காமிப்பாங்க அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாபமாக வந்துச்சுன்னா அது லாபமாக காமிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அசட் பர் பர்ச்சேஸுங்குவாங்க அதாவது அதாவது அவங்க பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே வந்து அடுத்து வந்து சில பொருட்கள்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து வியாபாரத்தை பெருக்கிறதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது அந்த மாதிரி இது இருக்கும் அந்த அதாவது கேபிட்டல் வந்து உள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த இதெல்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு உள்ளே போகிற பணம் வெளியே போகிற பணம் வந்து உள்ளே எவ்வளோ போகிறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வழியாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனா என்னான்னு தெரியும் அந்த நிறுவனத்தோட ஒரு கேபிட்டலுக்குள்ளேயே போடுறது இல்லைனா வேறு நிறுவனத்தில் கூட முதலீடு பண்ணுறது வர்றது இந்த மாதிரி ப இதோட இது இந்த இதில் கேஷ் ப்ரோம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் வந்துடும் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கே வந்து நம்ம வந்து இங்கே கேஷ் ப்ரோம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்டு அசட் பர்ச்சேஸ்டு கழிச்சோம்னாவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வாருங்க மைனஸில் போட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னா இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஃபிக்ஸ்டு அசட் அதாவது கேபிட்டல் வந்து உள்ள முதலீடு பண்ணதே வந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி வந்து உள்ளே திரும்ப முதலீடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த தொழில் வந்து திரும்ப நடக்கிறதுக்கு இருபத்தாறாயிரம் கோடி இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி அடுத்த எடுத்து பாருங்கள் இன்னும் உள்ளே போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பதினாறு கோடி அப்போ ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவில் தான் இருந்திருக்கும் சொல்லப்போனால் இது வந்து ரிலையன்ஸோட இது தான் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ இது வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் இங்கே வருங்க தண்ணி அதோட ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்குது ரிலையன்ஸு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ரம் ஃபைனான்சிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஏதாவது பாண்டெலாம் கொடுத்து பணம் ரைஸ் பண்ணாலும் இல்லை ஏதாவது ஷேர் வந்து கொடுத்து திரும்ப பணம் ரைஸ் பண்ணாலும் அதெல்லாம் இல்லை பேங்கில் வந்து கடன் வாங்கினாலும் இந்த அமௌண்ட்லாம் வந்து கடன் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்லாம் வந்து உள்ளே வந்துடும் இங்கே பாருங்க ப்ரொசீடு ஃப்ரம் பாரோயிங்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் கடன் வாங்கினது அப்படின்னு அர்த்தம் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஆரோங் சப்னா வாங்கின கடனுக்கு திரும்ப ரீபேமெண்ட் பண் பண்ணது இதெல்லாம் இந்த வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு பண்ணாங்கன்னா வந்துடும் டிவிடன் பெய்டு பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த டீட்டெயிலில் வந்துடும் டிவிடன் பெய்டு பண்ணுறதுங்கிறது நெகட்டிவ் பணம் வெளியே போகிறது வெளியே போகிற பணத்துக்கு எப்போதுமே மைனஸ் கொடுப்பாங்க பின்னாடி வந்து நெகட்டிவ் கொடுப்பாங்க உள்ளே வர பணத்துக்கு எல்லா செக்ஷன்லுமே ப்ளஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்பட
பணம் வந்து அந்த பணம் நிறுவனம் வந்து பணம் உண்மையாலுமே ஷேர் ஹோல்டருக்கு பணத்தை வந்து மேக் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இந்த கேஷ் ப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஓரளவு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற